ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ ഒപ്പം വിദേശത്ത് പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായ ശേഷം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല ബാബറി മസ്ജിദ് തകർന്നതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് അത് ധൂമപാളികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നത് ഈ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്കുൾ കണ്ട ഒരാളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഇന്ത്യൻ മതനിരപേക്ഷതയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ഈ ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ താഴിയ കുടങ്ങൾ പൊടിപടനങ്ങളായി തൂളികളായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് ഏതാനും വാര മുമ്പ് കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യയുടെ ചരമക്കുറിപ്പ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ പുലർച്ച ഫേസബാദിൽ നിന്ന് അയോധ്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് ഞങ്ങളാരും നിലച്ചിരുന്നില്ല എന്നൊരു വാചകം ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവിടെ അയോധ്യയിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നും പോയി അവിടെ ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ സാധനം മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ പല കഷ്ടങ്ങളായിട്ട് കീറി തലയിൽ കെട്ടി എന്തിനേറെ ജയ് ശ്രീറാം ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടത് അതായത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു കർസേവകന്റെ വേഷത്തിൽ മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ ബലി കൊടുത്ത രാജ്യമല്ലേ വർഗീയതയുടെ മുകളിൽ മതത്തിന്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ആൾക്കാരൊന്നും അല്ലല്ലോ എത്ര ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു പാതകങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു നാടാണ് കേരളം മുമ്പൊക്കെ പല പ്രധാനമന്ത്രിമാരും വന്ന് മണിക്കൂറോളം സഭയിലിരിക്കുമായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒക്കെ പണ്ട് എത്രയോ സമയം പാർലമെന്റ് ചെലവഴിക്കും ഓരോ സാധാരണ എം പിമാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്നൊരു വരുന്നു അവർക്ക് പറയാനുള്ള പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറോടെ ഇരിക്കുന്നു ഇറങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അത് പൊതുവെയുള്ള ഒരു ആക്ഷേപം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നിയമസഭയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പട്ടികെടുക്കാനിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതാണ് പിണറായി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ താങ്കളെ കാണാനായിട്ട് ജോൺ ചേട്ടനെ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ആരാന്ന് ഇപ്പൊ വരും എന്ത് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ആവനാഴിയിൽ എന്താണുള്ളത് ഒന്നുമില്ല കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും അങ്ങോട്ടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു വിസ്മയം ഇത് മെന്റൽ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈരളി ഞാൻ സാറിന് ഒരു മെയിൽ അയച്ചിരുന്നു സാർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതാണ് എനിക്ക് സാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എപ്പോഴും മനസ്സിലായി നമ്മളെ ചിരിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്ന ഞാൻ വളരെ ശുദ്ധകൃതനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മെന്റലിസ്റ്റുകളുടെ പിടിയിൽ അങ്ങ് അമർന്നു പോകും ഇപ്പൊ എന്നോട് പിടി തരാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നാ പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിയോട് ഈ കുട്ടിയോട് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച പറയാൻ രമ്യ ഞാൻ നേരെ പറയുള്ളൂ നേരെ പറയുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും മെന്റലിസ്റ്റുകളെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റില്ല നമ്മള് ബിൽഡപ്പ് എല്ലാം പോയി ഇതാണല്ലോ ഇതാണല്ലോ ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ജാലുവിധികൾ കാണിക്കുന്ന കൈരളിയിലെ തകർപ്പൻ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് കാരണം ഇതുപോലെയൊക്കെ ചില വിളവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും പക്ഷെ വിളവില്ലാത്ത കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് വീട് പോകും ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നും തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതായത് ഞങ്ങളുടെ രാമൻ ഗാന്ധിയുടെ രാമനാണ് അവരുടെ രാമൻ നാഥുറാമാണ് എന്ന് രാജ്യസഭയില് ഗംഭീരമായ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി കേരളത്തിൽ അത് വൈറൽ അല്ല പക്ഷെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അത് ഭയങ്കര വൈറലാണ് അതിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ ഒന്ന് രണ്ട് ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടു എനിക്ക് തോന്നി മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒരു എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാവുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് അവിടെ അതൊരു പുതിയ കാര്യമായതുകൊണ്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അത് വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയായത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനടിയിൽ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ നോക്കുമായിരുന്നു എത്ര നെഗറ്റീവ് കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് കമന്റുകൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ
ഒറ്റയാൾ പട്ടാളമായി നിന്നുകൊണ്ട് പൊരുതുന്ന ബ്രിട്ടാസൻ അഭിവാദനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ജീവിച്ചാലും നട്ടല്ലോ വളയാതെ ജീവിക്കണം അതാണ് ബ്രിട്ടാസ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു അഭിമാനം അതേപോലെയുള്ള എം പിമാരെയാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിന് ആവശ്യം അഭിനന്ദനങ്ങൾ സൂപ്പർ രാജ്യസഭയിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾ എങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടല്ലോ പാർട്ടി ഏതും ആയിക്കോട്ടെ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല കമൻറ്റുകളാണ് അതിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ കണ്ടു നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ഒക്കെ സഭയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് അത് പേടി ബി ജെ പി എം പിമാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്കാർക്കുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് സത്യത്തിൽ അതൊരു അത്രയും ഭയമുണ്ടാകുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നോട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ആളുകളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് പോലും അങ്ങനെ മാറുന്നു അവിടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമില്ല ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല പഴയ ഒരു കിരാത ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയിലേക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സന്ദേശം എന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനൊരു വാക്കിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അതിനകത്തൊരു അത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു കാര്യം എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ഡെമോക്രസിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തരത്തിലുള്ള ആൾ പോലും പാർലമെൻറ്റോട് വിധേയപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം ഇപ്പം ഞാനിപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് പാർലമെൻറ്ററി ഡെമോക്രസി എന്നുള്ള പാർലമെൻറ്ററി ഡെമോക്രസിയുടെ ആപ്തവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതായത് ഗവൺമെൻറ് അതായത് പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രി ദേ ഷുഡ് ബി അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ദി പാർലമെൻറ്റ് അതായത് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള എം പിമാരോട് വിധേയപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം അതായത് പാല ഒരാളോടല്ല പാർലമെൻറ്റ് എന്നുള്ള സംവിധാനത്തോട് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് വിധേയപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം ഇത് ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചാക്രികമായ രസതന്ത്രത്തിലൂടെയാണ് ഡെമോക്രസി പോകേണ്ടത് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെ വിധേയപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു സന്ദേഹവും സംശയവും എനിക്കുണ്ട് അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ പ്രയോഗം നടത്തിയത് മാത്രമല്ല അത് ശരിയാണ് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ബി ജെ പിയിലും നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ബി ജെ പി എം പിമാരും പറയുന്ന ഞമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരിക്കേണ്ട കൊടും അവർ പറയുന്ന കൈയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടവരും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം മുൻ മുമ്പൊക്കെ പല പ്രധാനമന്ത്രിമാരും വന്ന് മണിക്കൂറോളം സഭയിലിരിക്കുമായിരുന്നു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവൊക്കെ പണ്ട് എത്രയോ സമയം പാർലമെൻറ്റ് ചെലവഴിക്കും ഓരോ സാധാരണ എം പിമാർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്നൊരു വരുന്നു അവർക്ക് പറയാനുള്ള പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറോടെ ഇരിക്കുന്നു ഇറങ്ങിപ്പോകും പതിനേഴാം ലോകസഭയുടെ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് പോലും മറുപടി പറയാത്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ചില വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില വകുപ്പുകൾ ഇപ്പം അമിത്ഷാ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് അങ്ങനെയുള്ള ചില വകുപ്പുകളൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഇതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പുകളുടെ മുകളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം പാർലമെൻറ്റിൽ വരും അപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ സന്നിഹിതനാവും ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കും ചിലത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള സഹമന്ത്രി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു ചോദ്യത്തോടും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിയിലുള്ളൊരു വിടവ് വളരെ പ്രകടമാണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അത് പൊതുവെയുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ഇല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭയുടെ അത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിയമസഭയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം നിയമസഭയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ടെ പട്ടിക എടുക്കാണെൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നതാണ് പിണറായി സി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഒരു പത്രസഭകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ ഒപ്പം വിദേശത്ത് പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയ ശേഷം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല പണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എവിടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവരു
അന്ന് അവിടെ പോയ ആൾ ഈ ക്ഷേത്രം കാണാൻ പോയോ എന്നൊരു ചോദ്യമല്ല ആ കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ എന്തിന് എന്ത് അന്ന് ഈ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും ഇല്ല അല്ല ഞാനന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് വെറും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിട്ട് പോയത് എനിക്കിപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഈ ഇന്ത്യൻ മതനിരപേക്ഷതയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ഈ ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ താഴിയ കുടങ്ങൾ പൊടിപടലങ്ങളായി ധൂളികളായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് ഏതാനും വാരം മുമ്പ് കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമോ നിർഭാഗ്യമോ ഉണ്ടായ ഒരാളാണ് ഭാഗ്യമല്ല അത് നിർഭാഗ്യം അതായത് പറഞ്ഞു ഭാഗ്യമോ നിർഭാഗ്യം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന് നിർഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ ഭാഗ്യമായിട്ട് വരും എൻ്റെ കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴും ഒരു ഭാഗ്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ആണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് വാക്കും ഇടകലർത്തി ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ എഴുതിയ വാക്കുകൾ വളരെ അതിനൊരു പ്രവചന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യയുടെ ചരമക്കുറിപ്പ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ പുലർച്ച ഫേസബാദിൽ നിന്ന് അയോധ്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര എന്ന് ഞങ്ങളാരും നനച്ചിരുന്നില്ല എന്നൊരു വാചകം ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നീടുണ്ടായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഭവാസങ്ങളൊക്കെ അതിന് അടിവരട്ടുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അതാണ് എൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പക്ഷേ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയിൽ പേഴ്സണലി അത് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു അത് എങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു നമ്മളൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കെല്ലാം പ്രതീക്ഷയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ മോഡൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ മോഡൽ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ എത്തിയത് ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അറിഞ്ഞു ഇതിന് മുമ്പ് തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ശിലാന്യാസ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട് എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ മുതൽ ഞാൻ അയോധ്യയിൽ പോകുന്നുണ്ട് നിരവധി തവണ അയോധ്യയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അയോധ്യയുടെ പല മുഖങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അയോധ്യ പണ്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ അടുത്തടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഓരോ പൂജാരി നമ്മളെ വിളിച്ചു വരുത്തി പറയും ഇവിടെയാണ് സീത ഇരുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് സീത പിന്നെ ചപ്പാത്തി വരത്തിയ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് അവർക്ക് ഇത് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏ നേർച്ച കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയുക മറ്റേ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും അവിടെയാണ് സീത എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് രാമൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ നിരവധി അമ്പലങ്ങൾ അയോധ്യയിലുണ്ടായിരുന്നു നിരവധി അമ്പലങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകന് അതായത് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ചാണ് സീത ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തി വരത്തിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ സീത രാജകുമാരിയായിട്ട് ചപ്പാത്തി വരത്താനാണോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അയാൾ പൂച്ചൂടായി അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ അവിടെ അയോധ്യയിലുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ഷേത്രങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം പിന്നീട് ഈ ഒരു ന്യൂസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോയപ്പോഴേ നമ്മുടെ ലൈഫും ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പേടി ശരിക്കും ഒട്ടും ജോൺ ചേട്ടന് തോന്നിയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കാരണം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പത്രപ്രവർത്തകർ യഥാർത്ഥം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ബാബറി മസ്ജിദിൻ്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് മനസ് ഭവൻ എന്നുള്ള ഭവനിലും അതിൻ്റെ ടെറസിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നത് ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഈ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കയറി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ചില കാവി ഷാളുകളും റിബണുകളൊക്കെ അവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് റുപ്യ മുപ്പത് റുപ്യ പത്ത് റുപ്യക്കൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്നും പേടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി വന്നതല്ലോ ബാബറി വശത്ത് തകർക്കപ്പെടുന്നു പൊടുന്നതിന് തന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ഭയങ്കര ആക്രമണമായി എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വിവരം പുറത്തു പോയിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മനസ്ഭവനിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് പത്ത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ പറഞ്ഞൊരു സാധനം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കൃത്യമായിട്ട് ഇരട്ടി പൈസ അമ്പത് രൂപ അപ്പോഴേക്കും വില കൂട്ടിയവർ ആ സാധനം മേടിച്ച് ഞങ്ങൾ പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കീറി തലയിൽ കെട്ടി എന്തിനേറെ ജയ് ശ്രീറാം ജയ് ശ്രീറാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടത് അതായത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു കർസേവകൻ്റെ വേഷത്തിൽ മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വലിയൊരു ആക്രമണം നടന്നതിന് അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ ആക്രമണം അവിടെ നടന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ക്യാമറകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നു മലയാള മനോരമയുടെ
അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിമാനത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക പോകേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഡമാസ്കസിൽ നിന്ന് ബാഗ്ദാദിലേക്കുള്ള വിമാനം ഡമാസ്കസിൽ നിന്ന് ബാഗ്ദാദിലേക്കുള്ള വിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വ്യോമ നിരോധന മേഖലയിലൂടെ ഈ അൺഓതറൈസ്ഡ് നമ്മൾ കള്ള ടാക്സി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കള്ള ടാക്സി ഓടുന്ന പോലെ ചില ആൾക്കാർ ഓടിക്കുന്ന വിമാനങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിമാനത്തിൽ കയറിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയത് എയർ ഗോഷസ് ഒന്നും ഇല്ല സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വിമാനത്തിൽ അപ്പം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഇതിൻ്റെ വല്ല ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇത്രയും റിസ്ക് പക്ഷേ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ പോവും അന്നേരം നല്ല രക്തത്തിളപ്പുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് വളരെ രസകരമായൊരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് റഷ്യയിൽ മോസ്കോയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പോയി അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ കൈരളിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് പോയത് കൈരളി ചാനലിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് പോയത് എനിക്ക് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ കൂടിയാണ് പോയത് അന്ന് മൈനസ് പതിനഞ്ചോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മറ്റാ അതായത് ഈ മോസ്കോയിൽ എൻ്റെ തണുപ്പ് പക്ഷെ ക്രെംലിൻ പാലസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഉച്ചകോടി ഈ ഉച്ചകോടി നടക്കുകയാണ് എനിക്കൊന്ന് പുത്തിനും പ്രധാനമന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള ഉച്ചകോടി നടക്കുന്നു അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലൊരു വെമ്പൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വലിയ ഗ്ലൗസും എൻ്റെ എന്താ തല മുഴുവൻ മറച്ച് ആകെ രണ്ട് കണ്ണ് മാത്രമേ പുറത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ ഫുൾ ഗ്ലൗസും വലിയ റഷ്യൻ കോട്ട് കൂട്ടിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ മഞ്ഞിങ്ങനെ പൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു ഉച്ചകോടി കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈൻ ഓഫ് ഒരു പത്രപ്രവർത്തൻ്റെ സൈൻ ഓഫ് നമ്മുണ്ട് എന്ന് വച്ചാൽ ക്രിംലിൻ പാലസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കൈരളിക്ക് വേണ്ടി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ സൈൻ ഓഫ് നമ്മളെവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാതൃഭൂമിയുടെ ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോ ഡൽഹി ചീഫ് ഓഫ് ബ്യൂറോട് പറഞ്ഞു അശോകേട്ടാ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഊര് നിങ്ങൾ ഈ ക്യാമറ ഒന്ന് എൻ്റെ നേരെ പിടിക്കണം ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഊരി ഇതെല്ലാം ഊരി എൻ്റെ മുഖം കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ കാണിയിട്ട് അതേ ക്യാമറ വെച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉച്ചകോടിയാണ് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നത് ക്രിംലിൻ പാലസിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം ഇട്ടു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞുകൂടി ചെവി അങ്ങോട്ട് വേദനിച്ച് പൊളഞ്ഞു പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കൂടെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തില്ല ദൗത്യമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെവി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പോലെയായി ഒരു ചെവി തണുപ്പ് 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 അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഡൽഹിയിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ എം പിമാരുടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ സുരേഷ് കുറുപ്പ് എന്ന എം പി ആണ് സുരേഷ് കുറുപ്പിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അവിടെയൊക്കെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആശ്വാസമായി അപ്പോൾ സുരേഷ് കുറുപ്പ് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെവി മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വരുന്നു ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇത് പറയും സുരേഷ് കുറുപ്പ് ഹാ 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 എന്ന് ചിരിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ ഷൂ വെച്ചിട്ട് ഒറ്റ ചവിട്ട് സുരേഷ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിത് മനുഷ്യരാണ് എടാ നീ ചെവിയില്ല നടക്കുന്നു ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചു പോയി പിന്നീട് എനിക്കൊന്ന് ഇവിടെ പിന്നെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഡോക്ടർ ജോൺ പണിക്കറെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുറെ മരുന്നൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എന്തായാലും ഒരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച കൊണ്ട് തിരിച്ച് പൂർവാധികം ഇതുപോലെയായി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഒരു പ്രസ്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ക്രൂഷ്യലാണ് അതായത് അവരുടെ അജണ്ടകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കല്ല പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ബാഹുബലിക്ക് സെറ്റ് ഇട്ടതുപോലെ ഇനി ആവും എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് ആരൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രോവൾ പോലെ പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടു അല്ല ഒരുപാട് ആശങ്കകളുണ്ട് എനിക്കൊരു ആശങ്കകളുണ്ട് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇതിപ്പം എ പാർട്ടി ബി പാർട്ടി സി പാർട്ടീൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആരാണ് അത് നിങ്ങളെന്നുള്ള വ്യക്തി എന്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ജനാധിപത്യ മതനിരപേക്ഷ പരിസരം സൃഷ്ടിച്ചവരാണ്
ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കൊല്ലത്ത് ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും സ്വന്തം ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഒരു പുരുഷനോടൊപ്പം ഇറങ്ങിപ്പോയ മകളെ ഓർത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയൊരു വാർത്തയായിരുന്നു അത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അതായത് ഏറ്റവും പ്രിവിലേജ് ഉള്ള ജോലി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും പറയും ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ വക്കീൽ ഓട്ടോക്കാരനും മീൻ വിൽക്കാൻ പോകുന്ന മീൻ തൊഴിലാളിയും പോലീസുകാരനും ഞാനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനും ഡോക്ടറും എല്ലാം ഒരേ പ്രിവിലേജല്ലേ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ അത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈ രാജ്യം വിട്ട് മുപ്പത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ആ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഊബറിലും മെക്ഡൊണാൾഡ്സിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലേ ആ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യവും ലോകത്തില്ല അല്ല അത് അപ്പാർട്ടികൾ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ അത് അപ്പാർട്ടികൾ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർ പോട്ടേന്ന് പഠിക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ പുറത്തു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വേവലാതിയുള്ള ആളല്ല ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള സൗകര്യം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തണം അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ കുട്ടികൾ പുറത്തു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു വേവലാതി ഇല്ല എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതല്ല എൻ്റെ അതായത് അവർക്ക് അവിടെ ഫ്രീഡത്തോടുകൂടി ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടും എൻ്റെ തൊഴിലിനെ ആരും മോശമായി വൽക്കരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരോട് ഈ പറഞ്ഞതിനോട് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ എത്രയോ ആൾക്കാർ അവരുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രിയും മറ്റേ ഡോക്ടർ ഡിഗ്രിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് സ്വന്തമായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നവരുണ്ട് ഉണ്ട് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ചെറിയ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം എറണാകുളത്തും കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ ലോകം കണ്ടു എന്ന് കാണുന്ന ആൾക്കാരിലാണ് ആ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നും നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഓ ഈ ജോലിയാണോ ഈ ജോലിയാണോ തർക്കമില്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ വളരെ നിർദ്ധന മായ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ സിലിക്കോൺ വാലിയിലൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് റുപ്യ ശമ്പളം മേടിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഉണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട് മാറിയത് പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു ചെത്ത് തൊഴിലാളിയുടെ മകൻ ചെത്ത് തൊഴിലാളി വിറകുവെട്ടുകാരൻ്റെ മകൻ വിറകുവെട്ടുകാരൻ ചായക്കടക്കാരൻ്റെ മകൻ ചായക്കടക്കാരൻ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നില്ലേ നമ്മളത് പൊളിച്ച് കളി കളഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും നാട്ടിലെ വലിയ പ്രമാണിയുടെ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ മകൻ ആ പ്രമാണിയുടെ വീടും പൊരികടവും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേരളത്തിന് വലിയ മാറ്റമല്ലേ വന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികൾ അവരൊക്കെ എവിടെ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കണം ഞാൻ ഈ അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ എത്ര മെടുക്കന്മാരായിട്ട് പിള്ളേർ അത് പോട്ടയെന്ന് നമ്മളിതിനെ വേജാറാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ ചോദ്യം ഇത്തരം തരാങ്കി മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് വിട്ടുകളെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം തൂലികയായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഉത്തരം മുട്ടിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ല മുമ്പ് ഇരുന്ന ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളുടെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് പൃഥ്വിരാജിനെയും സുപ്രിയയും മലയാളികൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഏഷ്യാനെറ്റിലെ അങ്ങയുടെ ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വട്ടം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊരുപാട് വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് ആളുകൾ അതിനെ ട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുകയും വലിയ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമേജിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്ന് ആടുജീവിതവും സലാറും അല്ലെങ്കിൽ ലൂസിഫറും പോലെയൊക്കെ ഉള്ള വലിയ പടങ്ങൾ ഇപ്പം മലയാളത്തിൽ മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ എന്ന രീതിയിലേക്ക് വളർന്നു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു പൃഥ്വിരാജ് ഫാൻ ഒന്നും അല്ല എന്നാലും ഞാൻ ആ രീതിയിലേക്ക് വളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അന്ന് അങ്ങയുടെ ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ ഒരു ഒബ്സ്റ്റിക്കൾസ് പോലെ കുറേ സാധനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതയാത്രകളിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് കര കയറി പുള്ളി തിരികെ വന്നപ്പം ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നൊരു എനിക്ക് പൃഥ്വിരാജ് എന്നുള്ള ആക്ടറോട് വലിയ ഇഷ്ടവും ബഹുമാനവും അല്ലേ പക്ഷെ ഇതുവരെ അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും ഒരു പടക്കം എനിക്കില്ല അല്ല പല സ്ഥലത്തും പലപ്പോഴും ഞാനിപ്പം എനിക്കിപ്പോഴും
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്കിപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാനൊരു ഒരു പ്രൊഫൈലായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന ആളുടെ ഒരു ഇത് പറയാം ആരായിരിക്കും ടഫ് എന്ന് പറയാവുന്ന അങ്ങനെ ടഫ് എന്ന് തോന്നിയ പിടിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ സംഗീത സംവിധായകൻ റഹ്മാനെയാണ് അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ റഹ്മാനെ മറുപടി ടഫാണ് ആർത്തിൽ ടഫാണ് അല്ലാതെ എൻ്റെ ചോദ്യത്തോട് മോശമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം വളരെ സബ്ഡ്യൂഡും സബ്മിസീവും വളരെ വിദ്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു വാചാലത ഒരാളിൽ നിന്ന് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പലരടുത്തും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് വൈബ്രൻസി എക്സ്യൂബറൻസ് ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മിമിഷ്ടം പക്ഷെ എല്ലാ അഭിമുഖങ്ങളും ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ വിഷമിച്ചൊരു അനുഭവം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ബുക്കും ഫോണൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് സംഭവം ഇപ്പൊ വരാൻ പോണേ ഒരുപാട് ഹോംവർക്ക് സത്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാനിപ്പോ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എത്രയോ വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് അടുപ്പമുണ്ട് സൗഹൃദമുണ്ട് എനിക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ എല്ലാ രീതികളും അറിയാം പക്ഷേ എങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി ഡ്രൈവർ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ സെക്രട്ടറി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൻ മകള് അച്ചു ഇവരെല്ലാം വിളിച്ച് 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 ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും കൂടി മനനം ചെയ്യും കടഞ്ഞെടുക്കും ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഉത്തരം വേണ്ട ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മിസ്റ്റർ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഏ നിങ്ങൾ നന്നായി കുളിച്ച് നല്ല ഷട്ടൊക്കെ ഇട്ട ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രോയിങ് റൂമിലേക്ക് വിസിറ്റേഴ്സിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മുടിയിൽ ഒറ്റ തട്ട് തട്ടും കെയർഫുള്ളി കെയർലെസ് ആവാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ പുള്ളി ചിരിച്ചു ആ ചിരിമതി എൻ്റെ മറുപടി പിന്നെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഒരു ആക്ഷേപമുണ്ട് ഏ അതായത് നിങ്ങൾ നല്ല പുതിയ ഷർട്ട് മേടിച്ചിട്ട് അത് ബ്ലേഡ് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് വെച്ചോ കീറും എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ എന്നെ പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ പുള്ളി ചിരിച്ചു എനിക്ക് ആ ചോദ്യവും ചിരിയും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് വെള്ളപ്പള്ളി നടേശൻ വൈകിട്ട് വളരെ അടുത്ത ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരക്കിടാവിൻ്റെ വിവാഹത്തിന് ഞാൻ ഡൽഹിയിലും പങ്കെടുത്തു എവിടെയും പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹവും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് മദ്യം ഉണ്ടാക്കരുത് കൊടുക്കരുത് വിതരണം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റേ മദ്യം ഷാപ്പ് നടത്തുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവിടെ പുള്ളി അവിടെ പറഞ്ഞു അത് ടാറ്റയില്ലേ അങ്ങനെയാണ് ടാറ്റയും ബിർളയും ഒക്കെ മറ്റേ ഡിസ്റ്ററി ഒക്കെ നടത്തുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരാരും എസ് എൻ ഡി പി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ വിചാരിക്കാത്ത തരത്തിലേക്ക് പോലുള്ള ഇന്റർവ്യൂകളുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ ഞാനുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ ഒരു മണിക്കൂറോ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് ബാംഗ്ലൂരിൽ ബാംഗ്ലൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ അദ്ദേഹം എന്നെ കൊണ്ട് പോയി പുള്ളിയുടെ ആനയെ കാണിക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ തറലി എഞ്ചവർ അവസാനം എനിക്ക് ഓർമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മലയാളം പാട്ടും കൂടെ പാടുത്തു ആലുവ പുഴ മലയാളം പാട്ടോ ആ ആലുവ പുഴ പിന്നെയും ഒഴുകി എന്നുള്ള ഒരു പാട്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഇൻ്റർവ്യൂ വളരെ നന്നായി ആസ്വദിച്ചു എന്നെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ആക്ഷേപമുള്ള വേറൊരു ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് എം ബി പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് മാതാമൃതാനന്ദ വഴി മാതാമൃതാനന്ദ വഴിയുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഞാൻ വളരെ ആസ്വദിച്ച ചെയ്തൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് അതിലും അവരെനിക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് പാടി തന്നു അവർക്കെതിരെ ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കിയ ഒരാളെ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ എല്ലാ അഭിമുഖങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു അഭിമുഖത്തെ ഞാൻ ചെറുതായി കാണുന്നില്ല ഏറ്റവും നല്ല അഭിമുഖം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എല്ലാ അഭിമുഖത്തിനും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകത പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലൊരു കാലുഷ്യം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ വെച്ചിട്ടോ ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ